Evet arkamda bir skuter görüyorsunuz. Bu skuterın Türkiye'ye getirileceğini öğrendiğim için sizlere hakkında kısacık bilgi vereyim istedim. Kısacık özelliklerini göstereyim istedim. Şöyle yaklaştırayım. Markamız Italjet. Daha önce hani Türkiye'de vardı diye hatırlıyorum ben. Yabancı bir marka değil gibi hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Italjet'in iki tane yeni versiyonu var. İkisi de aynı kasa, aynı tasarım. Bir tanesi 200'lük. Bu görmüş olduğunuz 125'lik bu arada. Bir tanesi 125'lik, bir tanesi de 200'lük. 125'lik olan bu kırmızı renkte. Farkındaysanız çok ilginç bir tasarıma sahip. Hakikaten çok ilginç. Ee, şu 200'lüğünü de göstereyim. 200'lü de böyle. Kasa aynı. Renkler farklı. Bu da 200'lü. Şimdi şuraya geleyim. Size özelliklerini anlatmaya çalışayım kısaca. Ee, İtalyan bir firma diye tahmin ediyorum. İtalyan ad üzerinde İtalyan. Bir ara Çin'le bir bağlantısı olmuş diye duydum ama bilmiyorum. Şimdi tasarım olarak baktığımızda normal standart bir skuter abi. Yani 125'lik, 200'lük bir skuter. Ama şöyle yandan böyle baktığımızda, yanına geldiğimizde abi böyle bir metaller böyle birbirine girmiş, şasiler aşağıya inmiş, oradan yukarı çıkmış, şasinin devamı var. Burada başka bir böyle bir şey gibi garip bir e, şasi bağlantı yeri var. Aynı şekilde kafa dizaynı yine garip bir şekilde bağlanmış. Yani görüntüsü hakikaten ilginç. Bunun yanında şu seleye ta tarafına baktığımızda böyle yani skuter selesi değil de sanki böyle bir yani bisiklet skuter arası sele gibi bir selesi var. Ee, bunun haricinde şimdi biraz daha aşağı indiğimde şurayı görüyorsunuz. Yani diğer tarafta maşa yok. Önden şöyle tek maşalı çatal değil. Yani tek maşalı şuradan bağlantı sağlayan bir şey daha var. Yani şuradan şuraya bir bağlantısı var. Buradan da böyle bir bağlantısı var. Bu ilgi çok ilginç bir mekanizma. İlk defa gördüm bu mekanizmayı. Şuradan da gidon kontrolü galiba. Yani herhalde öyledir. Bu tarafta farkındaysanız hiçbir bağlantı bir şey yok. Sonra geliyoruz diyoruz ki o zaman kardeşim bu sönümlemeyi nasıl yapıyor diyoruz. Bir bakıyoruz şuradan. Yani öndeki süspansiyon bu. Bu ön süspansiyon bu arada. Ön süspansiyon. <gülüyor> yani hakikaten çok ilginç. Sonra abi böyle arkalara doğru geldiğimizde baktığımızda falan yani şu varyatör tarafının yerleşim motor bile direkt sürücünün altında motor teknolojisi tek silindir tabi 4 subaplı bu arada hani performans odaklı bir motor bile o belli e, 200'lük olanı bu 125'lik olanı 15 beygir 200'lük olanı 20 beygir civarındaymış ya ilginç bir şekilde buraya getirmişler yerleşmişler burası bir boş bir garip <gülüyor> sonra bu tarafına dönüyorum bir bakıyorum burada tekli bir sönümleme var monoşok ya iki tarafta oradaki monoşok ön buradaki monoşok arka ya hakikaten çok ilginç. Tabi ayarlı bu şeyleri ön yüklemesi, gerginliği, uzunluğu, kısalığı ayarlanabiliyor. Ya böyle de bir şey var. Bu süspansiyon işi çok garip. Bir de gelelim şimdi <gülüyor> tamam süspansiyonlar garip olabilir. Ee, abi şunu göstereyim size. Bak Brembo. Brembo'nun fren sistemini kullanıyor. Çok ilginç. Yani böyle bir 125'lik 250'lik bir skuterda Brembo. Hakikaten ilginç olmuş. Rezervarlarla Brembo ona bakıyorum ama değil galiba. Brembo'yu kullanıyor. Sonra şöyle üstten baktığımızda gösterge tarafına böyle küçücük bir gösterge var. Üstte böyle işaret lambalarının olduğu bir yer. Yağ lambası, yakıt göstergesi falan, yakıt lambası falan. Bunun içinde ne var, ne veriler var onu bilmiyorum. E, aynaları takılmamış, aynalar yok, önde bir cam yok. E, böyle eksiklikleri var. Hatta şöyle malzeme olarak baktığında çok böyle hani şuralar çok öyle e, kaliteli durmuyor. Ama motosikletin geneline baktığında müthiş kaliteli görünüyor. Şunu göstereyim özellikle sinyalleri. Sinyaller şurada. <gülüyor> Çok ilginç. Şeyde önde bir cam yok farkındaysanız ama geldiğinde büyük ihtimalle şunlar cam takmak için e, hazırlanmış yerlerdir diye tahmin ediyorum. Önde bir cam olacaktır. E, farlar led, halojen değil. Şeyler, radyatörler şöyle yanlarda. Çelik falan otum var bu arada onu da göstermiş olayım. Abimiz fotoğrafı çeksin öyle geçeyim. İşte Selen'in şuradaki şu kapak, arkaya yaslanma yeri. Evet bir bagajınız yok, bir bagaj hacmi yok ama zaten bu motosikleti alıp da böyle bir bagaj hacmi ihtiyaç duymazsınız diye düşünüyorum. Normal anahtarlı çalıştırma, bir de burada şey var. Ee, USB çıkışıymış, evet çakmak değil USB çıkışı var. Bu güzel. Bak şuralarda böyle vida yerleri falan var abi. Ya büyük ihtimalle buralar hani belir aksesuar takmak için hani aksesuara da gelecektir diye düşünüyorum ama olsaydı herhalde takarlardı hani burada eğikmadaki fuarda. Şurada hani start tuşu var, bu herhalde ee, şey key switch dörtlüsü var uzun kısa korna sinyalleri var başka da bir şey yok <gülüyor> yani tek benim problemim tek e, benim beğenmediğim yönü şurası oldu şuradaki bu kullanılan malzeme şu somonun kafası e, şuradaki boya kalitesi göstergenin bu etrafı şunların malzemenin kalitesi bunları beğenmedim bunun haricinde abi beğenmediğim ulan ne kadar kötü dediğim veya bu güzel olmamış dediğim hiçbir yanı yok frenleri Brembo 
süspansiyon sistemi çok farklı, yerleşimi çok farklı, şasisi çok farklı. Büyük ihtimalle de çok hafiftir diye tahmin ediyorum. Ki bakmıştım ama unuttum. Şunu da göstereyim. Bak görüyor musun? Buraya saklamışlar. <gülüyor> yani bu Türkiye'ye gelecek olan bir model abi. Şurada da yine galiba 200'lü. Evet bu 200'lü. Böyle bordo beyaz renkleri var. 200'lük versiyonunun. Bu da çok güzel görünüyor. 2020 model. Şurada da 1995 modelini sergilemişler. 95 yılında da böyle bir versiyonu zaten varmış. Çok çirkinmiş bu arada. 22 beygirmiş o zaman. <gülüyor> Şu anda 20 beygir. 200'lü ama bu kaçlık bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Hakikaten çok çirkinmiş. Ama çirkin karizması varmış. Baksana abi bak yine buradan çıkıyor. Buradan böyle geliyor. Ee, ar arka süspansiyon bu orada dikeymiş. Ön süspansiyon yine aynı yerdeymiş. Şasi yine aynı şekilde garipmiş. ilginçmiş 95'te. 2020'de de <gülüyor> bu hale getirmişler. Pirelli'nin Angel Scooter'u ile birlikte geliyor. Yani çok iyi bir lastik de geliyor. La Angel Scooter. <gülüyor> abi yani Brembo var. Pirelli Angel Scooter var. Ee, kullanılan malzeme kalitesi böyle güzel. Süspansiyon sistemi çok farklı. Ee, oturuş pozisyonu falan da çok güzel. Böyle ilginç donanımları, tasarımları var. Önde bir cam yok ama büyük ihtimalle takılacaktır. Hakikaten çok ilginç bir model. Sarı rengi 125'lik. Şuradaki bordo beyaz rengi ve oradaki bordo beyaz rengi 125'lik. Hayır oradaki 200'lük. Ha, her rengin 125'lik ve 200'lük versiyonları var. <gülüyor> Valla abi. <gülüyor> ne diyeyim? Hakikaten adamlar böyle çok ilginç bir skutur yapmışlar. 125'lik, 200'lük. Fiyatlar ne çıkar, ne olur bilmiyorum. Geldiğinde beraber değerlendiririz. Benim test etmek isteyeceğim, merak ettiğim bir skutur oldu. O yüzden çekip sizinle de paylaşayım istedim. Yorum sizin. Görüşmek üzere.